los recomendados del mes. Quédense conmigo. Hola fragantes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio. Esto es Vistiendo Aromas. Yo soy Pati y aquí hablamos de fragancias. El día de hoy les traigo mis cinco recomendaciones del mes, de lo mejor que conocí el mes anterior, el que acaba de terminar. Y bueno, de hecho, esta sección ya la habíamos iniciado desde el año pasado, pero la estuvimos haciendo semanalmente un tiempo. Sin embargo, había semanas en que sí, conocía muchos aromas, pero había algunas en que no y no me daba para un video. La estuvimos dejando. Hoy quiero retomarla, pero quiero hacerlo ya mensualmente. El mes pasado, de hecho, en enero conocí muchos aromas, de los cuales yo seleccioné cinco de lo mejor, de lo que para mí vale mucho la pena que hablemos y eh, que se los recomiendo y me gustaría que probaran. Así que bueno, vamos a iniciar primero con una fragancia de diseñador de la casa Lancôme. Hace un par de días ya se les estuve reseñando por acá, pero sé que no todos ven las reseñas, así que dije, lo tengo que traer en recomendaciones del mes porque vale mucho la pena. Se trata de esta versión de la Biedel que se lanzó en 2018. Se llama eh, Flowers of Happiness, justamente. Es una fragancia muy bonita y me sorprendió porque es muy distinta a las demás de la línea. Muchos de ustedes estuvieron confundiendo y me preguntaban si se trataba del Eclat ya sea o de Parfum o el agua de tocador. No es ninguna de las dos, aunque el frasco es bastante parecido, esta versión es distinta y la verdad es que las notas son muy distintas. Aquella, aunque también es un poco más ligera que la clásica, eh, gira en torno a las flores blancas y se sigue sintiendo algo densa. Esta no, esta es una fragancia completamente fresca, primaveral, muy jovial, muy descomplicada. De hecho, su aroma es justo así, es un buquet de flores. Pero aquí tenemos rosa, tenemos peonía y tenemos algo de jazmín. Flores muy luminosas, también de pronto eh, muy energéticas porque tiene por ahí su toque de cítricos. Entonces eso le aporta como mucho vigor al aroma. Es ese tipo de aroma que te pone de buen humor. También tiene mucho almizcle y en su base un toquecito de sándalo, lo cual la hace sofisticada, pero sin ser nada, nada cargada. Para mí va mucho por la línea de Miss Dior Blooming Bouquet, pero con mucho mejores prestaciones. Esta a mí me duró bien, entre 7 a 8 horas más o menos. Y ya saben, la proyección de este tipo de aromas que son frescos, pues tiende a ser corta. Pero la verdad es que yo en ningún momento la perdí de mi radar. Todo el tiempo la estuve sintiendo mientras estuvo en pie. Aunque sí, ya las, digamos que las últimas horas ya más arrasa. Entonces, esta la verdad creo que vale la pena que la conozcan. No sé si ahorita la tengan en tiendas departamentales, porque como les decía, es una versión ya de 2018. Ahora vamos con una de catálogo que de hecho la adquirí desde el mes de noviembre, o no, desde el mes de diciembre del año pasado, pero no la estuve usando, sino que apenas en enero. A full, por ahí en un video ya salió, pero bueno, si tú no lo viste, es que tienes que probar este aroma de Natura, que es Essential Wood en pimienta, de esta línea de los Essential Wood, que es maravillosa. En sí, la línea de Essential es una maravilla, pero estas de Wood, ya como les decía yo en otros videos, ya pasan a otro nivel, ya van hacia algo más nicho, más nivel premium. Es perfumería de muy, muy buena calidad. Como ya les decía, en general a mí hay muchas cosas que me gustan de Natura, pero algo de lo que más me gusta es justo que los ingredientes que utilizan son muy únicos, son muy especiales, porque justo son patentados por ellos y eh, utilizan mucho de, de los ingredientes de la biodiversidad del Amazonas. Entonces está súper, súper interesante. Eh, muchas de las notas que hay en este tipo de fragancias no las encuentras en ninguna otra fragancia de otra marca, así que eso me gusta. Esta fragancia es básicamente eh, un floral muy especiado. De hecho, tiene una salida, pues como lo dice su nombre, súper especiada, con pimienta con algo de azafrán, también lleva cardamomo, eh, ya su secado es más floral, de hecho lleva iris y lleva jazmín, y yo diría que aquí sí destaca más el iris, la verdad que sí se le percibe mucho, es un iris que hace a la fragancia pues muy empolvada, entonces se queda en algo empolvado con este toquecito a especias, también tiene algo de dulzor por las resinas, porque lleva mirra, tiene notas ambaradas y bueno como ya les decía muchos de los ingredientes o, o notas patentadas justamente por natura que son 
muy exóticas y muy distintas. Ya platicaremos más a fondo en una reseña que quiero hacerles de estas fragancias. Pero bueno, sí decirles que es una fragancia muy especial que va mucho en la línea de lo nicho, de lo premium, de perfumería de alto nivel. Y yo les decía que esta me recuerda un poco a... Bois d'Argent de Dior Privé, que también es una fragancia con mucho iris, empolvada y un poco dulcecita, un poco resinosa también. Entonces va por un estilo similar, no es un dupe porque la verdad es que no huelen igual, pero sí tienen un estilo similar. Así que bueno, la verdad es que está súper bien por los precios que maneja Natura en, en este tipo de fragancias. Porque les digo, o sea, no es que sea comparable con otra de diseñador, sino que ya es comparable con algo superior. Así que bueno, esta les recomiendo mucho que la prueben. Si son de fragancias, sobre todo clásicas, empolvadas, elegantes, porque esto es súper elegante. Esta creo que les puede funcionar bastante bien. Después les traigo una más de la tafa, que es de esta línea de los Opulent, que yo ya les reseñé eh, más. Bueno, no se los reseñé, pero les estuve platicando mucho de él en algunos videos. Eh, próximamente les voy a hacer reseña, pero quiero que vean la caja que viene en terciopelo. A mí me gusta mucho cómo vienen estas fragancias. Y ya saben, la botella es súper bonita, igual que la blanca, pero en color rojo. En rojo con dorado aquí se ve divina, la verdad a mí me encantó, además muy ad hoc con el mes. Y pues bueno, esta fragancia también es una fragancia que me ha gustado bastante. Esta prácticamente tiene una salida frutal, pero frutal muy especial también. Aquí yo le percibo bastante las especias porque lleva justo pimienta, lleva cardamomo... Eh, también lleva algunas notas florales que ya conforme pasan los minutos le van destacando más, la van haciendo más cremosa, lleva jazmín y nardo, eh, los cuales hacen un prominente eh, el aroma y la verdad es que me encanta porque en su secado se le percibe una nota alicorada, lleva nota de coñac, eh, que la hace también dulcecita, licorosa, eh, también es una fragancia muy maderosa, lleva varias maderas, pero yo creo que la que destaca es justamente la madera de Oud, que ya saben que estos perfumes árabes eh, utilizan mucho esta nota, entonces aquí igual, sin ser así pesada o cargante, eh, se siente una fragancia eh, bastante opulenta, muy muy elegante, es un aroma que definitivamente no es para mujeres eh, tímidas, esto es de llamar la atención, Estuve viendo que la comparaban con Alien de Thierry Mowler, lo cual yo la verdad es que no le encuentro el parecido por ningún lado. No sé si sea por esta salida que tiene frutal y, y el jazmín. Quizá en algún punto puede ser que dé un aire, pero la verdad es que el secado va hacia algo muy distinto. Te, te digo que acá destaca así mucho la flor blanca, eh, pero yo diría que incluso se siente más el nardo que el jazmín. Se vuelve muy maderosa de pronto, también muy, muy resinosa. Eh, no sé, siento que es bastante distinta que Alien, esta me gustó, eh, se me hizo que tiene un aroma muy especial, muy, muy distinto, no creo que sea comparable con nada de lo que yo tengo o he probado y pues bueno, la verdad es que me gustó bastante y 100% que la recomiendo porque este es un bueno, bonito y barato, en que son cuatro, me parece que hasta el momento solo son cuatro y pues todas se las quiero reseñar por acá, entonces ahorita ya tenemos también esta y la verdad es que no me decepcionó para nada, se me hace una fragancia elegante e incluso muy sensual también de tipo como seductor, así que también se las recomiendo. Ahora vamos con una fragancia de la marca Kiss o Case Perfume que ya les hice un video el año pasado sobre esta colección de aromas. Es una marca indie eh, y bueno, tengo ya varios favoritos de esa marca, pero les prometo que esta me ha podido fascinar. Se llama Confit in the Rose. Esta me la mandaron de The Collector Society. Mil recomendados. Ellos traen de manera exclusiva a México esta marca, entre algunas otras. Y la verdad es que este aroma me ha podido fascinar. Aquí, que tenemos? Tenemos una salida de rosa en, con nota de chocolate. Y si sí se siente una rosa, de pronto, la salida es como rosa, chocolate y algo que se percibe como una jalea de fresa. Riquísima. Me recuerda mucho al aroma del bubulubu, tal cual, justo porque tiene esta parte de la jalea de fresa. Y el chocolate y algo muy dulce. 
pero hagan de cuenta pues con la rosa, ¿no? Hagan de cuenta que bubulubu y rosas, así es el aroma en la salida, pero la verdad es que es un aroma que tiene muchas facetas, que al menos en mi piel se desarrolla de manera increíble. Eh, pasados ya unos minutos, baja mucho esta parte achocolatada, aunque todo el tiempo se está sintiendo, baja bastante y sube esta rosa, se empieza a sentir más resinosa y esta parte de la jalea de fresa no se va, o sea, persiste, pero también se siente como algo ambarado el aroma. Y a mí les puedo decir que me recordó bastante a Rose Flash de Towerville, pero hacia una onda más gourmand, hacia una onda incluso más dulce, pero de pronto parecida. Entonces es elegante, es eh, dulce, es una fragancia eh, que se antoja, es un aroma verdaderamente adictivo. La rosa ya está bien persistente en su faceta más frutal, pero también más carnosa, más eh, es como una rosa roja, eh, densa, no es nada fresco este aroma, es riquísimo, muy muy dulce. Y bueno, les quiero hacer una reseña eh, completa de esta porque se lo merece, a mí me ha encantado. Se va transformando en mi piel, como ya les digo, dependiendo, eh, pues conforme pasan las horas, van saliendo como sus diferentes facetas, lo cual me encantó. Amo que las fragancias eh, tengan eso, esa evolución en piel, que vayan cambiando, que te vayan contando una historia. Así es este aroma, entonces ya en la reseña les contaré bien de todo el desarrollo, pero de ya les digo que es una que vale bastante, bastante la pena de esta colección. Todas son muy ricas, pero la verdad es que esta me ha fascinado, me ha encantado. Ya le está haciendo ahí competencia a mi primer lugar de la marca, entonces... Pues tienen que probarla, ojalá puedan, estas las venden también en Dickens o vende incluso, eh, creo que muestras, eh, las versiones vienen desde 15 mililitros, creo que esta es de, de 30, entonces bueno, hay de diferentes tamaños, eh, les voy a dejar en caja de descripción la liga que lleva a su página para que puedan ver todo lo que ofrece, tanto de esta marca como de otras, y ya les digo, les recomiendo mucho, hacen envíos a toda la República Mexicana. Y por último, bueno, dejé la cereza del pastel para el final, lo mejor, lo que me tiene ahorita súper, súper impactada, de verdad. Eh, es una fragancia como ninguna otra, yo no había conocido nada igual y les estoy hablando de esta fragancia que se llama Deviant y es de la marca eh, Wesker, que es una marca alemana. Yo no había probado nada de esta marca, de hecho en su línea solamente tiene 5 fragancias, solo ha sacado 5, son en extracto de perfume y es una cosa, es lo más, lo más potente que yo he probado en mucho tiempo, ¿sí? Creo que la, la última tan potente que probé fue justamente Rose Flash, que es una fragancia que también es extracto de perfume. Vean nada más qué cosa de botella, qué preciosidad. Eh, viene así como en un estilo mármol con hoja de, de oro, bellísima, que esto además es hecho por artesanos a mano. Vean la tapa, la tapa es metálica con estos, estos detalles, estos grabados. La verdad es que está súper bonito y el aroma, o sea, para mí fue un tanto difícil porque yo la primera vez que lo percibí dije, no, esto no va a ser para mí. Entonces lo puse en un rincón y dije, sí, después lo pruebo bien. <risa> Dejé pasar muchos días y hace como una semana empecé a usarlo. No inventen esto. Esto es una joya, una verdadera joya de aroma. Me ha encantado. Les voy a decir por qué no me gustó en un principio y es porque lleva una nota de cuero. Y si ustedes me conocen o me siguen de tiempo, saben que es una nota que a mí me cuesta trabajo asimilar. O sea, sí tengo fragancias de cuero que me gustan, pero son contadas. La verdad es que la mayoría de las notas, perdón, de fragancias que llevan estas notas que no me gustan. Entonces tienen que ser como que fragancias muy, muy específicas, tener como ciertos contrastes y como que un cierto balance como para que a mí me guste. Porque esa nota yo en todos los perfumes yo la siento pesada. Entonces yo cuando me probé este yo le sentí el cuero. Sentí una salida dulce, frutal, que sí tiene, pero le sentí el cuero muy marcado y fue así como un rechazo en automático. Esta semana que les digo que la probé, 
O sea, que me lo, me lo puse full un día y luego otro y luego la usé por tres días seguidos y estoy completamente enamorada de este aroma. Tiene una combinación de notas increíble, demasiado eh, original. La verdad es que está muy, muy loca esta combinación. Eh, lleva una salida frutal. Eh, me parece que lleva uva, lleva zarzamora, lleva, eh, se huele como algo de ciruela, pero es una combinación de frutas fuerte, es eh, un aroma que se siente pesadito incluso en inicio, pero después ya van saliendo como, como los demás acordes y ahí le van dando otras connotaciones, sí se le siente la nota de cuero, eh, pero la verdad es que como van saliendo también las otras notas, van creando un cierto, pues no diría equilibrio, porque yo no la siento equilibrada, pero sí la siento como que va agarrando otros matices. Lleva por ahí también eh, flores, pero no es lo que más se le siente. Se le percibe como una fragancia muy maderosa, muy dulce por estas frutas que se le sienten eh, jugosas, maduras, incluso eh, lleva caramelo. Eh, que yo diría que más que caramelo es como una jalea de frutas, precisamente, y lleva una nota que me llamaba mucho la atención y, y me encantó porque se le percibe bien bien y es la nota de barra de labios, así tal cual a lo que olían las eh, barras de labios antiguas de, de nuestras abuelitas. A eso es a lo que huele, pero con esta connotación frutal, con estas maderas, lleva también tabaco, tiene por ahí algo que me hace percibirla como resinosa también, que creo que no lleva resinas, pero de verdad que yo así es como la percibo. Es una fragancia divina, encantadora, elegante, opulenta, sexy, sexy, sexy a rabiar. O sea, ahorita para esta temporada, para este mes, tenía que estar recomendada sí o sí. Y aparte, esto es una bomba, una verdadera bomba. Miren, no quiero irme tanto a los detalles porque se las voy a reseñar. Esta semana van a tener la reseña completa y vamos a platicar bien de esta fragancia, pero de ya les digo que esta entre mis recomendaciones del mes, la tienen que probar, por favor. Esta está disponible en Madrigal Perfumería, igual les voy a dejar también el link que lleva a esta perfumería que hace envíos también a toda la República Mexicana para que puedan echarle ojo, también traen otras marcas de manera exclusiva, así que bueno, por ahí les voy a dejar el dato de todo, donde conseguir cualquiera de estas fragancias. Así que bueno, estos fueron mis recomendados del mes. Gracias por acompañarme hasta acá el video, yo los quiero un montón. Les mando muchísimos besos, abrazos, saludos y les pido que no se me dejen de consentir con un montón de aromas. Hasta la próxima.